ok, ok. Eita que o Zé Cirilo está chegando. Neste sábado, dia 26, 11 da manhã. E domingo, dia 27, às 16 horas, né não? Afinal de contas, aqui é a TV São Luís. Aqui é a Rede TV. Aqui é o Grupo Jovem Pan para você. Um milhão de notícias. Onde nós estamos na gravação dos nossos programas dessa semana que começa agora. A partir de domingo. Nós estamos aqui na Rua Grande, bem de frente de um tradicional edifício chamado Edifício Caissara, que está invadido aí pelos coreanos, né não? <risos> Onde nós estamos aqui na Embralote. E você vê aqui no pano de fundo que você está vendo, aqui tem sorte, pode aportar, né não? <risos> aqui é a parada da sorte aqui na Rua Grande de Flúdio do Edifício Caissara, né, meu amigo Everton? Grande abraço a toda essa gente bacana que faz a nossa querida Embralote em São Luís do Maranhão e a loteria que, que foi avalizada pelo governo do Maranhão, pelo governo do Estado. Que bom isso aí para você fazer ter a sua, o seu joguinho, ter a sua chance de ganhar. Só ganha quem joga mesmo, quem não joga não ganha nada. É a grande verdade essa daí, tá? Vamos começar o nosso programa de hoje, tá? Vamos lá. Olha, o meu amigo Rodrigo Cantanhede, que é do Grupo Atlântica, é, da família do meu amigo Luiz Carlos Cantanhede, nos enviou, presta bem atenção, minha amiga Rose, que você esteja... esteja Nesse final de semana, com muita saúde, Rose Madison, a nossa produtora, Paulo Regis, meu querido amigo, filho, Keno Carlos, toda essa gente bacana aí, vamos lá. Olha, felizmente, conseguimos assinar o contrato com a Politur. Escuta bem, o processo de venda dos pacotes será iniciado e a revisão para o início da operação do nosso catamarã Maria Filipa é no dia 11 de novembro. Vocês sabem que o Maria Filipa foi produzido aqui no estaleiro com o apoio do nosso querido Sérgio, né? Um trabalho feito por ele com é, a solicitação do Grupo Atlântica, né? E o Maria Filipa foi lançado já em águas lá do nosso Atlântico, nas proximidades da ilha de Itaparica, nossa querida e amada ilha de Itaparica, onde você também encontra o Hotel Mediterrâneo naquelas áreas. Muito lindo o Hotel Mediterrâneo. E agora o Rodrigo, Está aqui nos enviando, né? Não, essa notícia muito importante. Tem um vídeo para rodar, Rose. Quer ver? Roda o um vídeo aí, tá bom? Tudo bem, vamos lá. Vamos ver aqui. Rapaz, essa daqui, essa daqui. Imagine começar a sua aventura para a ilha de Taparica com o máximo de conforto e comodidade. Agora é possível com o novo transfer da Politur. O catamarã Maria Filipa oferece uma experiência única, com trajeto direto para Itaparica, garantindo uma viagem rápida e agradável com lindas paisagens. Chegando a Itaparica, você encontra toda a hospitalidade e eficiência que só a Politur oferece, com uma equipe pronta para te receber e levar até seu um destino. Com novo pacote de viagem Politur, você garante não só o melhor caminho para a ilha de Itaparica, assim como o Morro de São Paulo, Boipeba, Itacaré, entre outros. E com uma experiência completa do início ao fim. Viagem com conforto, segurança e garantia de uma experiência inesquecível. Pacotes e horários disponíveis em nosso site e em nosso WhatsApp. Não importa onde, vá de Politur. Olha, o presidente Milley, da Argentina, viu, Ken? Sabe o que ele fez? Ó, a Argentina obrigará presos a trabalharem. A ministra lá da Argentina, você vai ver o vídeo aqui, ó. Olha o vídeo aqui, ó. Presidente argentino adotará método de Bukele. Olha aí, a Argentina obrigará presos a trabalharem. Olha o depoimento da ministra da Argentina, como é que funciona lá na Argentina. Tá vendo aí, ó? Você vai ver aí, confira, tá? A ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, anunciou a implementação do programa Manos à la Obra. A medida obriga os presos no país a trabalhar na manutenção e reparo das instalações penitenciárias. O SPF, Serviço Penitenciário Federal da Argentina, aplicará a iniciativa em todo o território nacional. Logo após uma visita ao Complexo Penitenciário de Ezeiza, Bullrich justificou a decisão. Os detentos devem começar a participar de atividades para manter os presídios em que se encontram. De acordo com a ministra, os centros não devem ser mantidos apenas com impostos pagos pela população. 
A nova política estabelece sanções para aqueles que se recusarem a trabalhar. A ministra afirmou que não aceitará qualquer tentativa de contestação judicial contra a obrigatoriedade do trabalho prisional. O governo argentino está fazendo, aos poucos, o que Bukele fez em El Salvador. Vamos lá, vamos mais aqui, o que, que tem lá? Vamos lá. Organização Mundial da Saúde, quase mil mulheres e crianças doentes serão retiradas de Gaza, meu amigo do céu. Quando vai acabar essa, essa, essa guerra, essa carnificina, não é não? Essa falta de amor ao próximo, as guerras... O armamento bélico, muita grana gasto com isso, em vez de gastar grana com saúde, com educação e dar, matar a fome do mundo, não é não? E felizmente acontece isso, nós estamos aqui como comunicador para ser contra essas guerras malucas que acontecem aí pelo mundo. O homem está totalmente fora da realidade, tá bom? Mas o homem lá de cima está olhando, viu? A Organização Mundial da Saúde garantiu que cerca de mil mulheres e crianças feridas ou doentes serão retiradas de Gaza nos próximos meses. Hans Klug, diretor do braço da OMS para a Europa, insistiu durante a entrevista à agência France Press no aumento de países na ajuda às vítimas da guerra. Até hoje, esta divisão facilitou 600 evacuações médicas para cerca de oito países em nossa região. A Turquia, de longe, tem ajudado mais, mas também a Bélgica, a Noruega, a Romênia. Mas por que apenas oito países? Eu tenho 53 na Europa, então vou apelar e dizer, meus amigos, isso não é suficiente, apenas oito países. O compromisso foi confirmado por Israel e a OMS defendeu a necessidade do diálogo entre os dois lados do conflito. O remédio mais importante é a paz. Não há saúde sem paz e também não há paz sem saúde. Muitas relações foram rompidas, mas sabemos pela guerra nos Balcãs, temos experiência que a saúde é o setor onde não há conflito entre os lados, porque todos precisam de saúde. A guerra na faixa de Gaza começou após a incursão, em 7 de outubro de 2023, de combatentes do Hamas, que mataram 1.206 pessoas no sul de Israel. O número inclui os reféns que morreram em cativeiro em Gaza. Das 251 pessoas sequestradas no ataque, 97 permanecem retidas e 34 foram declaradas mortas pelo exército do Estado judeu. De acordo com o Ministério da Saúde do Território, a resposta de Israel deixou 42.603 mortos até agora. Ótica Veja, melhor para você sempre, né não? Lindal veio de Ney Viega, a Otica Verde inaugurou uma franquia recentemente no Monumental, né? E durante todo esse mês de outubro, você sabe que está a promoção lá, 50%, né, Almeida? Ótica Veja vai estar conosco num grande evento, aguarde, tá? Ok, vamos lá. A visão se renova todos os dias. E em cada momento de nossa trajetória, temos a chance de fazer diferente e sermos melhores. Na Ótica Veja, a transformação é parte essencial de quem somos. Com 32 anos de experiência, oferecemos um atendimento especializado e sempre buscamos o novo para trazer a você o que há de melhor em marcas de grifes em um espaço privilegiado. Estamos localizados na Galeria Dunas do Calhau. Um lugar de fácil acesso, com um amplo estacionamento e uma loja toda estruturada para atender toda a família, incluindo uma área especialmente pensada para as crianças. Possuímos um laboratório próprio que garante agilidade e precisão na confecção de seus óculos. Essa independência nos permite oferecer a máxima qualidade em cada detalhe do seu atendimento. Nosso desejo de fazer mais e melhor é constante. Sabemos que para alcançar o sucesso é preciso dedicação. Com comprometimento e atenção aos detalhes, nossa equipe está sempre pronta para oferecer o melhor atendimento e transformar a sua experiência em algo único. Na Ótica Veja, acreditamos que ver bem é viver melhor. Ótica Veja, melhor para você. A Mara, o Marajó Shopping. O Marajó Shopping foi o primeiro shopping aqui no Carlos, de São Luís do Maranhão, na entrada de São Luís ali. Um abraço à minha amiga Célia, grande Célia Feijó, que comanda com a Michelinha aí o nosso Marajó Shopping, lindo e maravilhoso aí na entrada de São Luís do Maranhão, né? E a nossa Embralote, 
onde nós estamos gravando esse programa, você sabe. Vem para Embralote, aqui tem sorte, pode apostar. <risos> tem sempre um vidro legal para rodar aí na Embralote para você conferir, né? Beleza. E aí, Zé, tu já fez aquela fezinha hoje? Eu vim, foi renovar o meu visual para combinar com a minha nova aposta, a Embralote. O que é Embralote, senhor? É a primeira casa de apostas legalizada do Maranhão. E te liga se não muda de barbeiro. É, com a senhora não sabia. O melhor é que a gente aposta e parte do dinheiro vai para causas sociais. Agora faz um corte estiloso que eu quero ficar pronto para Embralote. Aposte na Embralote e tenha segurança em jogos com prêmios diários. Embralote, empresa credenciada ao tema e fiscalizada pela Mapa. Pega atenção aqui, vamos ver outra aqui, vamos ver outra aqui. É, cidadão pode solicitar a segunda via de certidão de nascimento e óbito pela internet. Interessante, né? É, uma pessoa me ligou, vou dar um fato comigo, me, me, me solicitando uma certidão de nascimento. E eu disse, não, mas você tem que ir no cartório pegar, porque a que você tem, tem que pegar mais recente. Eu não estou entendendo como o mundo está desse jeito. Aí eu mandei para ela, agora você pode pedir pela internet. Sabe o que ela me respondeu? Será que tem validade? Será que isso aqui não é... <risos> Não é golpe? Não, não é golpe, é verdade. Tudo hoje é o um mundo virtual, minha amiga, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, ó. A mi... O mini Picasso. Quem foi Pablo Picasso, né, não? O artista, o pintor famoso do mundo. E tem o um mini Picasso. Vamos ver o mini Picasso aí? Joga na TV, vamos lá. Ele ainda usa fraldas, mas se tornou uma estrela do Instagram e do mundo da arte em poucos meses. O sucesso é tão grande que alguns veículos de imprensa da Alemanha lhe deram o apelido de Mini Picasso, um dos artistas mais importantes do século XX e fundador do cubismo. Quatro semanas se passaram e depois disso ele tinha mais de 10 mil seguidores. Os primeiros pedidos de galeria, os primeiros pedidos de vendas. Lohan Schwarz, um menino alemão de três anos, pinta telas quase sempre maiores do que ele em seu ateliê, localizado em um canto de sua casa em Neuboyern, no sudeste da Alemanha. Com seus pincéis, rolos e às vezes simplesmente com os dedos, desenha artes abstratas e coloridas. Uma paixão que descobriu há um ano, quando passou suas férias em um hotel que tinha um ateliê. Quando chegamos em casa, o que realmente aconteceu foi que Lohan só queria pintar, 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 pintar. O tempo todo. Achamos que poderia diminuir o ritmo quando saíssemos do hotel, mas não foi o caso. Seus pais decidiram criar um pequeno estúdio e compraram para Lohan algumas telas e tintas. O interesse da imprensa e das pessoas por fotos e vídeos do menino e suas obras na internet logo despertaram o um olhar de galerias. O pequeno menino prodígio tem agora 90 mil seguidores somente em uma rede social. Quase tudo está vendido no momento. Há quadros que não estamos negociando, como seu primeiro trabalho, ou seus quadros favoritos e as obras que gostamos particularmente. Eles não são vendidos, mas a maioria já foi. Há sempre novos, porque ele está constantemente produzindo ou pintando. Compradores de todo o mundo deram lances de até centenas de milhares de euros por suas obras em um leilão que ocorreu no final de setembro. Ainda é muito cedo para bater o martelo sobre o destino de Lohan no mundo das artes. O certo até agora é que o menino se diverte e ainda faz um pezinho de meia para o futuro. Olha, tem outra coisa bacana aqui, ó. Olha aqui, rapaz, essa aqui é legal. Conto esquecido do autor do Drácula, aí contado em Dublin. Vem, vem, veja aí, confira, vamos lá. Um tesouro esquecido nos arquivos da Biblioteca Nacional de Dublin foi encontrado. Depois de 130 anos, um conto de Bram Stoker, autor de Drácula, foi achado por um admirador do escritor. Intitulada Gibbet Hill, essa história foi publicada em um suplemento de Natal da edição de Dublin do jornal The Daily Mail, em 1890. Ela nunca havia sido mencionada em nenhuma obra ou biografia sobre Bram Stoker. Brian Cleary, escritor e historiador amador de 44 anos, descobriu este material em outubro de 2023, enquanto se recuperava de uma cirurgia. Eu estava fazendo uma pesquisa de arquivo para passar o tempo na Biblioteca Nacional da Irlanda e durante esse processo encontrei a história. 
Li as palavras Gibbet Hill e não era uma obra de Bram Stoker que eu já tivesse ouvido falar em nenhuma das biografias. Fiquei surpreso, pasmo. Não pude acreditar que estava olhando para uma história perdida de Bram Stoker, especificamente da época em que ele estava escrevendo Drácula e que continha elementos de Drácula. Cleary realizou uma consulta aprofundada para verificar a descoberta e entrevistou Paul Murray, biógrafo especialista em Stoker, que confirmou a notícia de que a obra havia permanecido desconhecida até agora. Paul destacou a obra como um importante momento de amadurecimento profissional do autor. Por uma evolução muito longa desde a época em que Brennan era um jovem escritor em Dublin e vejo o Gibbet Hill como uma estação intermediária daquela rota entre o Brennan mais jovem e o Brennan que publicará Drácula em 1897. O conto macabro narra a história de um marinheiro assassinado por três criminosos cujos corpos foram pendurados como um aviso fantasmagórico para os viajantes que passavam. Outro aqui, vamos lá. Capital indiana sofre com início de temporada de poluição atmosférica. Olha, na verdade, na Índia, né, e em outros países aí, as pessoas respiram é, bactérias. É? Em São Paulo, a grande São Paulo, com o poderio industrial em várias cidades do interior, já está desse jeito. Como é que não pode? Como é que não deve estar lá, né? Não? Vamos ver aqui. Uma nuvem de poluição envolveu a capital da Índia nesta quarta-feira no primeiro episódio perigoso de poluição atmosférica que costuma assolar Nova Delhi neste período do ano. Especialistas em saúde afirmam que os episódios de poluição, atribuídos parcialmente à queima de resíduos agrícolas nas regiões vizinhas, matam milhares de pessoas a cada ano. Durante a manhã, muitos moradores tossiam no caminho para o trabalho, ou usavam máscaras como forma de proteção contra a nuvem tóxica. Vim visitar Delhi ontem e vi que há muita poluição aqui, o que causa problemas. Precisamos começar a usar máscaras porque pode causar problemas de saúde. Há muito engarrafamento e precisamos sair com no mínimo uma hora de antecedência. E há problemas como tosse e resfriados por isso. As máscaras deveriam ser obrigatórias por causa da poluição. Nesses dias, se você quer sair, não pode pensar em sair sem máscara. Tem um cheiro ruim constante e a poluição é muito grande. Fica difícil respirar. Acho que todo mundo tinha que usar máscara agora. Os níveis de micropartículas eram 68 vezes superiores ao máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A empresa de monitoramento da qualidade do ar, IQ Air, afirmou que a situação era perigosa na mega cidade de 30 milhões de habitantes, que ocupava a pior posição na classificação mundial. A meteorologia prevê que a situação deve piorar antes do Festival Hindu das Luzes, em 1 de novembro, quando são lançados fogos de artifício. Segundo um estudo da revista médica Lancet, em 2019, a poluição provocou 1 milhão 670 mil mortes prematuras no país mais populoso do mundo. E o feijão de corda, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que você vai ficar pasmado. É de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, como você queira. 34,90, meu amigo, ao cair da tarde, quando o sol vai dizendo adeus, vai se pondo, a noitinha chegando, você trabalhou o dia todo, não é não, Francisco Neto? Rosângela Francisco Neto, Fernando e Danilo, olha o que eles oferecem para vocês aí, a 34,90, meu irmão, um buffet super especial de petisco para você, que ninguém tem na Grande São Luís, ninguém tem, lá no Coajap. Confira só o VT que você vai ficar com água na boca. <risos> Eita coisa boa, né não? Rodízio de petiscos por R$ 34,90 no feijão de corda. Galera, já marca todo mundo pra olhar esse vídeo, porque vale a pena demais conhecer esse restaurante que tem muita história aqui na nossa ilha. O feijão de corda completa 17 anos nesse mês de outubro e resolveu criar esse rodízio que compõe diversos pratos deliciosos. Olha só isso, pessoal. Carne de sol na nata, bolinho de feijão, salgadinhos, camarão, copinho de feijão com torresmo, escondidinho. São algumas das opções que compõem esse rodízio. Tudo isso vai até a 
sua mesa para você apreciar. Fora o rodízio, pedimos alguns drinks. Eu pedi um de caju para finalizar a noite, que tava delicioso. E essa promoção, pessoal, vai até o final do mês de outubro, que é o mês de aniversário. Depois, o rodízio vai sair por R$44,90. Inclui tudo que você tá vendo nessa mesa maravilhosa. Marca quem com certeza não vai perder de ir contigo. Segue a gente para acompanhar as melhores dicas da ilha. Vamos ver o que, que tem mais aqui para você conferir aqui, ó. Dai a César o que é de César. Meu grande amigo Cezinha, César Pereira, que construiu com muito amor, com dedicação e trabalho a sua CCG Construções, terraplanagem, né? Um homem maravilhoso, do coração grande, pai do Caio, pai do Gustavo, de tanta gente bacana, sua família linda. E o Cezinha, sem dúvida nenhuma, é uma história linda e bonita, do, do empresariado do Maranhão. Essa homenagem muito justa na visita que eu fiz ao Cezinha na sua empresa, lá no quilômetro 11, na BR-135. Fique com Deus, Cezinha. Deus te ilumine sempre. Aqui, deixa eu ver aqui, é, eu quero mandar um grande abraço para meu amigo Jorge Julião, aí da nossa querida Maré Clima. Grande abraço, meu amigo Jorge Julião, aí no eixo, aí no eixo da, é, do Anjo da Guarda, né, não? Grande abraço a você, Jorge Juliano, que faz um trabalho muito bacana. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Casarão do SESI. Ah, esta foto aqui, olha aqui, ó. Como ajudar as pessoas que trabalham no fundo do mar? É a pergunta norteadora da nova temporada de robótica do SESI, que vai explorar as profundezas dos oceanos Atlântico e Pacífico. Lançada, rapaz, olha aí, ó. <risos> Na tarde desta terça-feira passada, lá, sabe aonde? No Casarão da Indústria. Nós estivemos lá. E essa reportagem vai para o ar. Aqui está aqui o nosso diretor do SESI, com o nosso querido Edilson Baldez, não é não? E você vai conferir, ó, toda essa reportagem que nós vamos mostrar com exclusividade aqui no Zé Cirilo para você, tá? O casarão do SESI, muito legal. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao torneio histórico da First Lego League Challenge no Brasil, aqui no Maranhão. O maior torneio regional de todas as temporadas da FLL no Brasil, justamente por conta desse constante crescimento que o SESI Maranhão tem na robótica. Nós estamos aqui nas proximidades da Praça João Lisboa. A Praça do Lisboa aqui tem uma história linda, né? Centenárias e bota centenárias nisso daí, né? Ao lado aqui do nosso querido e saudoso prédio da Empresa Brasileira de Correios e Telefone. Eu não sou saudosista, mas tenho que falar um pouquinho da nossa história da província, né não? Então, ao lado aqui está o casarão do SESI, né não? A nossa FIEMA, a nossa Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, dirigida pelo nosso querido Edilson Baldez e o César Miranda, o doutor César Miranda, que é o superintendente é, da, dessa instituição, que tem feito trabalhos maravilhosos na construção e na reconstrução do nosso Estado e levando, sem dúvida nenhuma, uma coisa boa aí pelo Brasil afora. Vamos perguntar ao César. César, eu estou vendo aqui, vocês estão vendo a câmera do César aqui, ó. Torneio SESI de Robótica. Eu, quando acompanhei esse, essa primeira investida da FIEMA sobre robótica aí pelo país afora, eu vi que a FIEMA entrou realmente no segmento onde a juventude realmente bate palma, né? Nós temos no mundo da tecnologia, no mundo da cibernética, né? Não? Mas, César, esse, esse, esse encontro de hoje aqui, o que que na verdade ele é objetiva? Fala para nós aqui da Rede TV, por favor. Primeiro, boa tarde, Zé Cirilo. Um prazer recebê-lo aqui, mais um evento nosso. A federação, juntamente com o SESI, vem é, é, patrocinando e vem incentivando essa questão da, da, da tecnologia, da informática, da robótica, porque a gente entende que isso dentro das escolas pode trazer um maior desenvolvimento para o nosso aluno, uma, 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 um, é um pensamento crítico né, melhor nas suas decisões. E é isso que o SESI está fazendo. O SESI está fazendo esse ano, hoje é o lançamento do torneio de robótica 2025, que vai acontecer no início do próximo ano, e aqui nós estamos com uma experiência a expectativa é muito grande. Pra você ter uma ideia, tem aproximadamente oito estados que vão participar desse torneio. É oito, oito estados? Oito estados. Mas tá já... 
estarão aqui para é, é, aqui são a equipe de outros estados estarão presentes aqui para participar desse torneio de robótica aqui no Maranhão e aqui em São Luís é para fevereiro isso aí. exatamente em fevereiro que vai acontecer 14 de fevereiro 14 de fevereiro então veja bem é um evento grande Onde você junta toda essa juventude buscando conhecimento, buscando novas formas de fazer as coisas, de, de, de uma maneira em que a tecnologia venha nos auxiliar a ser mais competitivo. Porque, na realidade, quando você traz um aluno desse para dentro da escola do SESI, você está querendo preparar aquele cidadão para que ele possa ser útil para a sociedade, para que ele possa produzir, para que ele possa, de fato, ter uma vida profissional é, 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 é de sucesso. E desenvolver, lógico basicamente a mente, o QI, né? Porque o QI do ser humano, cá toda nós temos um QI. Uns menos, outros mais acentuado. Eu acho que o torneio vai acentuar mais esse QI dessa galera, né? É, sim. E o tema desse ano é o fundo do mar. O mar que é um mistério, né? E é isso que a gente quer que essas pessoas busquem, essas pessoas, esses meninos discutam. E essas profundezas, né? Fluindo do oceano, entendeu? Então essa é a temática do ano. Então a turma vem animada, a turma tá aí muito engajada nesse, nesse processo aí. E o que nós queremos é isso, é movimentar a galera, trazer a turma para pensar, como você diz, desenvolver o pensamento crítico. Esse é o nosso objetivo. Olha, então nas palavras entusiasmadas do César, né? O César tá entusiasmado com realmente esse torneio de robótica que desenvolve a inteligência. Nós estamos num mundo da cibernética, né? no mundo realmente do IA, da inteligência artificial. Então tudo isso daí faz com que nós estejamos aqui no Casarão do SESI para mostrar para você daqui a pouco as imagens dessa juventude que está aqui reunida num ambiente lindo, maravilhoso, sensacional, que você vai conferir aqui no Zé Cirilo na TV, porque só aqui você vê. No, finalmente a entrevista do César está tão gostosa que a gente continua perguntando. Quantos estados tem, vão participar aqui? Tem ideia? Aproximadamente Oito estados estarão junto com a gente aqui nesse torneio. Oito estados em fevereiro em São Luís do Maranhão. Salve a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Salve a vitoriosa administração de Edilson Baldez, que tem como superintendente esse homem aqui, que é uma simpatia e, acima de tudo, um homem que também colabora para que toda essa robótica seja realmente um maior sucesso em fevereiro. E aguarde que nós estaremos juntos, viu? Ok? Tamo junto. Olha, aqui também no Casarão do SESI, aqui na tradicional é, Praça João Lisboa. Que saudade né, da Praça João Lisboa, né? A gente se encontrar, rever a nossa província, como eu conversei ainda há pouco com o SESI. Aqui está o Diogo Lima, que é o superintendente do SESI. Vocês lembram de uma reportagem que nós mostramos aqui sobre aquela belíssima inauguração do SESI lá no Araçagi? Sensacional, quase dois mil alunos né, que estão lá sem dúvida nenhuma, sendo educados, essa juventude que precisa ter um QI cada vez mais avantajado e a robótica vai fazer isso, sabia? Porque nós estamos no mundo do IA, da inteligência artificial, estamos no mundo da tecnologia, no mundo da robótica. Eu falei na entrevista com o César, Diogo, que a primeira vez que a FEMA participou, há um, uns meses atrás, é, deste evento, foi para mim uma surpresa saber que a FEMA estava engajada né, em despertar o interesse dessa juventude para isso. E em fevereiro, nós vamos ter um encontro de praticamente uns sete ou oito estados aqui, que vão estar em São Luís. E aqui está sendo feito o quê? O lançamento deste grande evento aqui, e você vai ter conhecimento do Zé Celino na TV. Continua falando para a gente, Diogo, o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer daqui para frente, até quando fevereiro chegar. Vamos lá. Zé Celino, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui. Para nós é uma alegria que essa pauta tenha chegado a, a tantos nichos jornalísticos como seu e essa, esse apreço pela pauta. Mas a robótica ela é uma verdadeira revolução educacional. Como você disse, essa juventude precisa estar engajada cada dia mais com as novas tecnologias. O mundo que eles vão viver é o mundo dessas tecnologias. Então a lógica é que todas as redes educacionais consigam ter em suas pautas essa temática. Nós precisamos formar o aluno para o futuro. E aqui nós estamos fazendo isso não apenas na rede do SESI, nas escolas privadas. Nós estamos conseguindo levar isso para as escolas públicas, 65% desse evento é de escolas públicas que o SESI Maranhão conseguiu apadrinhar. Formar equipes, a gente conseguiu formar equipe em Cantanhede, em Açailã, 
Finlândia, em Imperatriz, em Pastos Bons, em Capinzal do Norte, em Lima Campos. Então é espetacular. O interesse despertou, né? O interesse despertou. Esses dias eu recebi uma foto de um campeonato de robótica que as crianças organizaram entre si Sim. lá em Santo Amaro. É um negócio espetacular. E esse é o futuro e nós estamos no futuro. Aqui é o lançamento da temporada. Nós vamos apresentar a eles essa, tudo o que vai acontecer no nosso evento. E é uma forma de manter esses alunos engajados até fevereiro. Nós precisamos ter essa juventude próxima, mantê-los próximos de nós, para que nós consigamos o melhor resultado possível em seu processo de aprender. Sim. Veja bem, o aprendizado é o um aprendizado. E nós não podemos jamais deixar de levar avante o conhecimento. Essa palavra é mágica. E... Como falou o César e agora fala o nosso querido Diogo, daqui para frente o César, FEMA, é só construção, levando para as cabeças pensantes dessas crianças, sabe o quê? Conhecimento para que cada vez mais atinjamos o nosso objetivo. Deixa aí 30 segundos para você, mandei esse recado para essa juventude do Maranhão, que o nosso programa vai para o mundo, todos os programas de TV vão para o mundo, a grande verdade, através do YouTube. Manda um recado para essa criança que precisa cada vez se engrandecer com o seu conhecimento. Não só as crianças, mas os jovens e os pais. Esse evento é um evento feito e pensado para a família. Tem vários espaços para vocês conhecerem, incentivarem. Às vezes a criança tem, Zé Cirilo, essa vocação e faltou oportunidade. E que esse evento possa representar essa oportunidade de conhecer esse mundo novo. Nós vamos ter braços robóticos, vamos ter oficinas para os alunos, para as crianças que não são alunos, para os pais dessas crianças. Então visitem esse espaço, conheçam algo novo, que cada dia alguém possa tirar um dia um pedacinho de seu dia para conhecer e descobrir algo novo. Vai valer a pena e nesse evento vocês vão ver todo um mundo novo de possibilidades que já existe e nós não conhecemos. Então, cientificamente, descubra o novo. E aqui na robótica você está descobrindo o um novo no seu cérebro. Você pensar, raciocinar e buscar, quem sabe, parcerias para que você tenha cada vez mais uma palavra mágica que eu gosto de falar sempre. Conhecer e ter sabedoria. A sabedoria é uma coisa importante para a nossa convivência dentro da nossa sociedade. É Dilson Baldez aqui com toda a imprensa aqui sobre esse encontro de robótica, torneio de robótica, aqui está toda a imprensa do Maranhão. É importante, já entrevistamos aqui pessoas ligadas à federação. E doutores, nós queremos saber, é Dilson, o que, na verdade, hoje acontece e os estados que estarão presentes em fevereiro aqui, que você que incentivou essa juventude toda a ganhar esse espaço? É realmente o que nós vamos, estamos lançando hoje aqui, é o nosso torneio regional de robótica. Isso faz parte de um grande campeonato mundial, e que ano passado nós já participamos, inclusive, participando nos Estados Unidos, com uma das nossas escolas. E essa fase regional vai acontecer aqui. Agora não é o SESI sozinho. Nós já desenvolvemos o SESI juntamente com as escolas públicas do Estado, do município e as escolas privadas. A gente está nesse novo caminho. É um novo momento. O mundo hoje exige que a gente é, desenvolva novas tecnologias, novos métodos de ensino e de aprendizagem. A grande vantagem desse método é que o aluno ele, ele se interessa em querer estudar, porque ele estuda brincando, ele estuda competindo, ele estuda, ele estuda se divertindo, entendeu? Então, o que acontece hoje no SESI? A nossa evasão é zero. É zero porque o aluno faz questão de ir para a escola. Tá certo? E com isso, nós temos uma procura maior, desenvolvimento maior, os resultados estão aí. Se você vai verificar as escolas em que adota essa nova metodologia, é, o rendimento é muito maior, o interesse é maior e, consequentemente, a gente é, vai atender aquela demanda da indústria 4.0 que está precisando de profissionais cada vez mais qualificado e, e utilizando as melhores tecnologias desenvolvidas hoje no mundo. Então, nós não podemos ficar para trás. Nosso Estado está crescendo numa velocidade relativamente boa e nós queremos com isso melhorar nosso sistema de ensino, que as pessoas tenham interesse nisso e que é um jogo de ganha-ganha, todo mundo ganhando. A gente sabe da, 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 das dificuldades que o ensino, o processo de ensino e aprendizagem vinha passando, ainda vem passando, e a gente tem que cobrir essa lacuna, a gente tem que avançar no sentido de que os nossos profissionais, eles 
trabalham com tecnologias atuais e que eles saiam preparados para atender a demanda da empresa. Nós não vamos esperar que os alunos cheguem nas empresas ainda com um nível, vamos dizer, um nível ainda muito, muito prematuro, ou seja, ele já vai chegar na empresa em condições de trabalhar, porque lá ele vai encontrar novos equipamentos, novos métodos, e é isso que nós estamos lutando. Então, esse campeonato é realmente para isso, para motivar, Tá certo? Não é só para ser o primeiro ou o segundo, mas tem que competir e competindo a gente aprende e a gente ganha todo mundo. Essa é uma emoção muito gratificante, lutando para a gente conseguir esse lugar. E enfim, a gente conseguiu. Foi felicidade que todos os nossos esforços valeram a pena. A equipe pública que for classificada, nós vamos garantir uma bolsa de estudo no SESI para toda a equipe. Vai dar capacitação, vai dar oportunidade e ele já tem um futuro brilhante, graças a Deus, com o auxílio do César. Estou muito feliz, estou me sentindo tão jovem quanto vocês. Parabéns. Ano que vem é todo mundo aqui de novo e vai ser com mil competidores. Cani, o Senac sempre tem um serviço de profissionalismo para você. Você está atrás de um serviço, quer trabalhar, quer ter qualificação, o Senac tem uns cursos profissionalizantes, não é não? E sempre nós mostramos, sempre aqui no Zé Cirilo, em todos os programas, o que o Senac tem de bom para você. Veja aí, vamos lá. Bora abrir a cachola? A nova plataforma de conteúdos digitais já é um sucesso. E se você é aluno, docente ou bibliotecário, precisa conhecer. Ela reúne e-books, audiolivros, vídeos e podcasts, além de materiais de diferentes editoras e produtores de conteúdo. Acesse cachola.senac.br ou baixe o aplicativo. Doutora Miele, doutor, é, doutor Ricardo Teixeira, aí no Bilsen Center, sala 929. Doutor Ricardo tem o seu sorriso lindo e doutora Miele a sua... Harmonização facial tipo brinco, né, doutora Miele? <risos> que legal, né? O nosso Selma sempre tem uma coisa boa para você, né? Um recado maravilhoso. As entrevistas que nós temos feito aqui é, do Selma são fantásticas. Um abraço à doutora Ana, ao doutor Mauro Fecuri, todo essa, esse corpo docente é, e discente do Selma. Uma universidade está sendo no Maranhão há 34 anos para o mundo, não é não? A gente sabe o quanto você é necessário para o futuro. Na Universidade Seu, vivemos a vocação da medicina no papel da formação. Nos últimos 20 anos, não paramos de rolê. Por causa da dedicação de muita gente, hoje podemos comemorar. Somos nota máxima pelo MEC. Em todas as unidades. Medicina, Universidade Seu, há 20 anos. Seu futuro é surpreendente. Pute defende nova ordem mundial. Multipolar. Olha esse put aí, ó. rapaz, esse russo aí. Vamos ver, vamos ver como é que, o, o, o que, é que aconteceu nesse encontro aí. Vamos lá. Vladimir Putin defendeu nesta quarta-feira uma nova ordem mundial multipolar. A declaração do presidente russo ocorreu no discurso de abertura da reunião de cúpula dos BRICS. O evento diplomático é o mais importante na Rússia desde que o chefe de Estado ordenou a invasão da Ucrânia em 2022, o que desatou sanções ocidentais e a condenação internacional. Nosso caminho é especialmente desejado nas circunstâncias atuais, quando o mundo passa por mudanças verdadeiramente cardinais. O processo de formação de uma ordem mundial multipolar está em andamento, um processo dinâmico e irreversível, na minha opinião. Quase 20 chefes de Estado ou de governo, incluindo os da China, Índia, Turquia e Irã, estão reunidos na cidade de Kazan, centro da Rússia. O grupo discute questões como o desenvolvimento de um sistema de pagamento internacional liderado pelos BRICS ou o conflito no Oriente Médio. A Rússia considera os BRICS uma alternativa às organizações lideradas pelas potências ocidentais como G7, uma posição respaldada pelo presidente chinês Xi Jinping, aliado crucial de Moscou. O grupo dos BRICS foi criado em 2009 com quatro integrantes, Brasil, Rússia, China e Índia, e em 2010 a África do Sul foi adicionada. Em 2024, quatro países entraram para o bloco, Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos. 
Deixa eu ver mais aqui agora. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Vejam só o absurdo que nós estamos mostrando para você. O Ministério Público de Pernambuco foi acionado para proibir que crianças fizessem grupo de criação no intervalo das aulas. Quer dizer que adorar o Senhor nas escolas não pode, mas pode educar como fez aqui na Universidade Federal do Maranhão uma travesti que virou e mostrou as partes íntimas para o público. Isso pode fazer, né? Agora, não pode as crianças adorarem Cristo nos recreios, nos horários lá em Pernambuco? Que história é essa daí? Tá errado, sabe? vamos conferir isso aí, vamos lá. Há um episódio triste que aconteceu na última quinta-feira na Universidade Federal do Maranhão. Já solicitamos esclarecimentos por parte da Universidade Federal e por parte do MEC. E também solicitamos ao Ministério Público Federal para que possa investigar o que aconteceu. E é inadmissível. No estado do Pernambuco, o Ministério Público foi acionado para proibir que crianças durante o intervalo pudessem orar, pudessem adorar a Deus. E no estado do Maranhão, durante as atividades acadêmicas, uma palestrante se despindo e educando com o C. É um verdadeiro absurdo. Então solicitamos ao Ministério Público Federal investigação, bem como esclarecimento por parte da UFMA e também do Ministério da Educação. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos lá. A expansão do serviço de ressonância magnética vai beneficiar os pacientes do Hospital Macro Regional de Imperatriz e a população de 43 municípios da região, que são alcançados pela unidade de saúde. O governador Carlos Brandão participou da inauguração do serviço. Epa! Até assista aí na praga. Olha, nós estamos aqui inaugurando um equipamento muito moderno, que é uma ressonância magnética, aqui no Hospital Macro Regional de Imperatriz. A gente fazia esse serviço fora do hospital, agora estamos fazendo dentro do hospital. Isso aproxima mais o equipamento do paciente, a gente tem menos trauma. E evitar que o paciente saia daqui para fazer o exame fora do hospital. A nova sala de ressonância magnética dispõe de equipamento de 16 canais com capacidade para fazer 600 exames por mês e vai ajudar na detecção de doenças complexas como tumores. O compromisso do governador Carlos Brandão de enviar assistência à saúde em especial no diagnóstico por imagem. E essa, esse equipamento de ressonância magnética, possibilitando 600 exames por mês, fazendo e facilitando o diagnóstico dos profissionais médicos para que o paciente possa ter um tempo de recuperação mais rápido, sobretudo um especial cuidado com o pessoal de capacidade de imperatriz e com os pacientes também na região. Por mês, o Hospital Macro Regional de Imperatriz realiza cerca de 3.387 consultas, 657 cirurgias e mais de 2.700 diagnósticos. Ah, ah. ah rapaz, ó. Olha aí as minhas 6, ó. A minha querida filhada, filha do meu irmão, engenheiro Benega 6, não é de hoje, né? Que a Yasmin faz essas ações sociais, viu, Rose, viu? Ela sempre no dia da criança vai atrás do apoio, dos brinquedos para levar as crianças, né? Não? Na, no Natal, no Ano Novo, é, na Páscoa, a Yasmin está sempre ela aqui mostrando o trabalho que ela faz com as crianças aí, ó, viu? Joga esse vídeo no ar para o povo ver. Parabéns, Yasmin, pelo seu coração belo, tá? Belo coração você tem, tá? Um dos principais focos de intervenção do Projeto AJ é a ação com crianças. Porque acreditamos que a infância deve ser vivida ao máximo, que é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. Nós somos totalmente contra a erotização precoce. Logo, as nossas ações são recheadas de brincadeira, diversão e infância de montão. Aqui as crianças voltam a ser criança e os voluntários também. Gente, sabe aquelas doações que nós tanto pedimos para vocês? É, essas doações são para essas coisas aqui, ó. Os brinquedos que a gente vai doar agora para as crianças. São bolas, carrinhos, bonecas. Tudo isso é graças às doações que vocês fazem para a gente. Então sempre continue doando para que essas ações continuem acontecendo e várias crianças fiquem felizes. Quer ajudar a garantir mais dias como esse? Para isso, continue doando. Projeto aaj.gmail.com. Esse é o nosso Pix. Olha, eu quero mandar um grande abraço, viu, Keno Castro? Eu, Keno Castro, principalmente, para os meus amigos Lourdes e doutora Amilca Rocha, prefeito de Barreirinhas, que um homem sério, um homem de uma conduta ilibada, um homem que, sem dúvida nenhuma, tem uma história linda para contar no mundo do direito, porque ele é um juiz aposentado, 
ele com a Lude, o casal fundou a primeira linda pousada Buriti em Barreirinha, onde o turismo começou a acontecer, do Maranhão, do Brasil e do mundo, porque os caras que iam a Barreirinha só tinha Buriti. E está lá a pousada Buriti, onde tem o melhor café da manhã, ninguém ganha, o cardápio barato e com comer. Como eu, sabe como é Buriti? É o cardápio maravilhoso, farto e preço barato. Parabéns aí a Milka e toda essa gente bacana que faz da pousada Buriti. E o que, é que aconteceu agora, nessa semana agora, foi o aniversário da matriarca, dona Madalena, não é não? Que tem uma pousada da Márcia também, Rocha, lá na entrada da cidade, que é a pousada Madalena em homenagem à dona Madalena, né? Então a festa contou com a presença dos 90 anos de dona Madalena. Quem estava lá? Vamos lá, estava lá, olha aí. Terezinha Rocha... Hamlet Rocha, Amilca Rocha, Mauri Rocha, João Francisco Rocha, Haroldo Rocha, Fabiano Rocha. As mulheres estão aqui, a família, ó. Terezinha Rocha, Disse Rocha, Santa Rocha, Massa Rocha, <risos> Marcha Rocha. <risos> Quase que era Marta Rocha, né? mas tudo bem, mano. Você não perde. <risos> os netos, olha, os netos são Carolina Rocha, André Rocha, Marene Rocha, Paulo Rocha e René Rocha. Então tá aí a foto de dona. Dona Madalena, 90 anos, ainda está lúcida, né? Não? Com os netos, os filhos, tá aí os filhos com a Dona Madalena e os netos. Felicidade dessa família que mora aqui, ó, no meu coração e morreu Maria Preá, sem dúvida nenhuma, tá? Vamos lá. Eu estive lá no escritório do doutor Antônio Américo, presidente da Federação Maranhense de Futebol, um advogado realmente de renome, ao lado do Guto Guterres, que é também de uma família tradicional. Essa foto histórica que nós batemos lá. Hoje, o Comodoro do Iate Clube, Antônio Américo, está revolucionando o Iate Clube e vai tornar um ambiente lindo e maravilhoso a, com a sua diretoria, que está presente com ele, para levar aquele clube avante. O Iate, que é sobrevivente, nem São Luís do Maranhão, numa área linda, espetacular, onde à noite você observa a cidade histórica de São Luís do Maranhão. Isso eu estou mostrando para você, porque eu fui lá, fiz questão de bater essa foto com dois, dois é, é, advogados e ver também o lançamento do livro do meu amigo Guto Guterres. Ele fez o lançamento de uma obra fantástica, já foi lançada em São Luís e proximamente nós vamos fazer uma entrevista, viu, querido, com o Guto para falar sobre sua obra. Aguarde, Guto, tá? Um grande abraço a todos vocês aí, tá? Então, o que, é que tem mais aqui? O que, é que tem mais aqui? Deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão implementou a transferência de propriedade de veículo de forma totalmente digital. A nova iniciativa visa facilitar a vida dos proprietários de veículos de categoria particular, além de concessionárias e revendedoras de veículos. E aí, esse serviço, basicamente, ele é feito por uma plataforma online que permite ao cidadão que resolva tudo no conforto de sua casa. Né? Basicamente, ele tem uma etapa que é a etapa de vistoria do veículo, e a partir daí ele segue tudo pela plataforma digital e de forma autônoma. Agora os proprietários poderão realizar todo o processo online, reduzindo filas e tempo de espera nos atendimentos. Portanto, é mais a segurança, inclusive, para que você não fique com aquela demora da pessoa que vendeu o veículo, mas não fez o registro no Detran. Portanto, já é um documento que já sai de imediato, concedendo toda a segurança a vocês. E morreu Maria Pré, vamos lá, do seu, o que tem um seu aqui? Olha aí, ó. Olha esse recado do Selma aqui, olha aí, olha aí, olha aí, Rosemés, olha esse recado do Selma, ó. não vamos deixar de ouvir esse recado, joga na TV, vamos lá. Você sabia que aqui na Universidade de Selma é possível criar podcasts? Não sabia? Pois agora tá sabendo. Se tu é interessado e quer saber por onde começar, vem que eu te mostro onde fica os estudos. Não podemos esquecer do estúdio de transmissão aqui no Polo EAD. E é isso. Eu 
espero ver muitos podcasts pela frente. Até logo! E o nosso centro elétrico? Oh, coisa linda falar do centro elétrico, não é não, rapaz? A família de 101 anos, a família Gonçalves, não é não? O centro elétrico está chegando aí o Natal, está chegando o Ano Novo, as luzes se acendem, o coração da gente fica tão feliz, não é não? Veja aí. Aqui estão três super dicas da Coral que você encontra aqui no Centro Elétrico. Ó, e no final desse vídeo eu vou te dar uma super dica que você não pode perder. Fica comigo, viu? A primeira é a tinta Coral Coralar Econômica 15 litros branco gelo. Cobertura incrível e economia total. Ideal para quem quer reformar e gastar muito pouco. E agora a tinta Coral 20 litros rende muito. A linha Rende Muito foi criada para maximizar a área coberta. Rendimento, cobertura e economia na hora da sua pintura. A tinta acrílico Coralar 18 litros tem um acabamento impecável. Além disso, é anti-mofo, é de fácil aplicação e seca rápido. E você encontra aqui no Centro Elétrico. E agora, super dica! Todas essas tintas estão com preços imperdíveis na campanha Coral Centro Elétrico. Mas venha correndo, venha correndo, que é por tempo limitado ou enquanto durar um estoque. Centro Elétrico Home Center, aqui é sempre a melhor solução. Eu quero mandar um abraço à minha querida empresária muito bem sucedida, minha querida amiga Sandra Fogaça que está com um empreendimento, um loteamento fantástico lá em Santo Amaro, viu? Olha o nome aí, não esqueça, ó, Lumoa Dunes, em Santo Amaro. Meu amigo já imaginou como é bom investir aí nesse loteamento da minha amiga Sandra? Você vai ter um futuro assegurado. E também da nossa Fogaça Motores. Sandra tá com toda essa história linda, né, não? Não esqueça, olha aí, ó, Lumoa Dunes, em Santo Amaro, e Fogaça Motor fazendo sucesso aí, pelo mundo afora. Eu quero mandar um grande abraço no decorrer de todo esse final do ano até o carnaval para a dona Sônia, a pessoa que mora no nosso coração, para as suas filhas maravilhosas, Patrícia e Adriana, aí na Assá de Malharia, bem assim ao lado do estádio Nilzinho Santos, não é não? Assá de Malharia, sempre com o Zé Cirilo nos seus eventos e vamos estar mais uma vez juntos. Não esqueça, olha o telefone aí, ó. Anote esse telefone aí que está aparecendo, ligue e passar de malharia para você fazer um excelente negócio, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui um VT que o Francisco Neto e minha amiga Rosângela enviaram a nós, é, que estão atrelados lá no feijão de corda lá do Coajap. Estivemos lá presente, mostramos para vocês aqui o rodízio de petisco inédito na ilha de São Luís. Eu nunca vi na minha vida, olha que eu sou gourmet, gourmet em certos restaurantes que eu vou no Maranhão há muitos anos. Mas o feijão de corda está ditando as normas na gastronomia. O Francisco Neto com a Rosângela tem uma história bonita e esse restaurante nós já mostramos tem 17 anos. Porque eu pedi para o Francisco dizer quantos, quantos itens são servidos aqui. Itens de salgadinho. Mas vamos ver aqui, ó. olha aí, ó. Dá uma olhada aqui no caixa, olha aí, ó. Olha o VT, rodízio de petisco de R$ 34,90. Aí, ó. De domingo a domingo. Ó, de domingo a domingo, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a quantidade aí, ó. Meu amigo, ambiente lindo, maravilhoso, sensacional. Agora você chega lá, olha aí, ó. Vai olhando os petiscos lá, ó. R$ 34,90. Meu amigo, se você vai um casal, é R$ 70. Reais. Você come à vontade uma família. Agora, por tratar deste assunto, viu? Ó. O cara aqui, isso, ainda toma lá a sua caipirinha, a sua caipirosca, né? Agora, eu quero aproveitar, viu, que é no caso, viu, Rosa? E mandar um recado, assim, muito amigo e de coração. Porque eu, eu pelo menos, é Cirilo, eu já tive inauguração de N e N restaurantes aqui no Maranhão. Eu sou do tempo do, do Frango Dourado, do meu amigo Alderico Machado, que tinha um restaurante na Avenida é, do Rio do Anil, né, não? não? É, da Avenida Edson Brandão, que tinha um salão azul e um salão cor-de-rosa. Um para homens, outro para mulheres. <risos> Agora eu vou dar um, vou dar um toque para vocês. Muitos restaurantes estão fechando por causa do preço. Tem que ter qualidade e tem que ter preço, rapaz. Não tem como. Hoje tem restaurantes aí que você chega, pede lá, 
para levar até para casa um delivery é 22, 23, 24 reais, 25 e lá, e come duas pessoas. Tem restaurante que tu senta aí duas pessoas, custa 180, 200 e tantos reais. Por isso que estão baixando os preços e às vezes estão se dando mal e vão fechar as portas. Ali na ponta do farol já fechou. Tem um outro ali na ponta da areia, que eu não vou citar o nome, já baixou o preço, mas o povo não está indo atrás, tá? E tem restaurantes aqui que estão na península e na lagoa. Bons, com ar-condicionado, com serviço, mas são baratos. Então, se você não entrar nessa jogada, que não é a jogada da sorte aqui da Ibralote, viu? <risos> Essa jogada você está vendo aqui, tá? Porque aqui a sorte está atrás de você, 24 horas da Ibralote. Essa aqui é a verdade. Você vai fechar o seu negócio. Preste bem atenção, que eu já chamei a atenção disso. Estou chamando. Tem que ter qualidade, comida boa e preço barato. Porque tem que ganhar na quantidade. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui essa daqui, ó. Olha aqui, ó. São mais de 2 mil metros quadrados de história, com registros e objetos que retratam a trajetória de José Sarney ex-presidente e figura central na política brasileira. A Fundação da Memória Republicana Brasileira inaugurou a Sala Saraminda, um espaço moderno com sala multimídia e experiências imersivas que estimulam reflexões sobre a história nacional. Toda essa tecnologia colocada a serviço da memória, o objetivo é exatamente isso, favorecer com que toda a comunidade, todos os visitantes participem é dessa construção histórica da democracia do Brasil que está aqui documentada, aqui registrada. A novidade da Sala Saraminda é esse espaço aqui, ó, a repaginação do Salão da República. Nesse espaço aqui, o ex-presidente José Sarney se reunia com ministros, despachava documentos, também se reunia com autoridades. Isso entre os anos de 1985 a 1990. E sabe o que é o melhor de tudo? É que além do visual, a gente embarca também no sonoro. A gente consegue ouvir o que era discutido, o que era explanado naquela época. Agora, o passeio pretende ficar bem mais sensível. Nada melhor do que a presença do próprio ex-presidente para resgatar os marcos de sua trajetória. José Sarney esteve presente na inauguração dedicado à sua histórica carreira política. Ele veio acompanhado da esposa, Marli Sarney, e da primeira dama do Maranhão, Larissa Brandão. Eu acho que é uma coisa emocionante, eu, eu mesmo me emocionei vendo o passado, né? As, os fatos históricos em que, de que eu participei. E devo isto a essa equipe formidável aqui do Convento das Mercedes. Na sala multimídia, José Sarney assistiu emocionado imagens e vídeos históricos de sua presidência, retratando a transição para a democracia e desafios econômicos, revivendo um dos períodos mais marcantes da política brasileira. Eu me emocionei vendo aquela, aqueles momentos, inclusive aquele discurso do dia em que eu assumi a presidência e que disse que eu estava com os olhos de ouro. Eu não tinha discurso escrito, fiz de improviso naquele momento dominado por uma grande emoção e uma grande, hoje, uma grande emoção que eu senti aqui e também uma grande saudade de Tancredo Neves. Quando o governo fez geral do povo brasileiro sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Então, Zé, é isso aí. O Zé Cirilo está sempre às 14 horas durante a semana. No fim de semana, nós temos um programa às 11 da manhã, que é sábado, né? E domingo, às 16 horas. E eu quero continuar levando uma mensagem muito forte para você que pretende entrar no ramo da gastronomia. Cuidado com a qualidade da comida e o preço, porque muitos restaurantes estão fechando e as pessoas querem colocar a culpa no governo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas estão cobrando absurdos é por, um, por, uma, por uma alimentação, ou na balança, ou num buffet normal. Não pode ser assim. Você tem que saber que isso é tipo feijoada. Onde come 100, come 200. Ninguém tira isso da minha cabeça, que eu tenho experiência com as minhas feijoadas do zumbido, que eu já realizei 23. Estou tentando voltar com a feijoada de número 24. Estou tentando. Só se der uma viabilidade legal, 
E vamos ver o que vai acontecer, porque Deus será sempre maior. Mas esse, 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 essa advertência que eu faço para vocês é a realidade. Vocês tenham cuidado, porque não pense que você vai botar um restaurante lindo, bonito, ar-condicionado e tal, e não tem preço, ninguém vai comer. A cadeira, a mesa, o guardanapo, o talher, o luxo. Não funciona desse jeito, tá bom? Fiquem com Deus, estou com você a vida inteira. Tchau, tchau.